Genesis 21. Hallo, Isaac. Isaac wordt geboren. In die Bijbel sê dat hier die wonderwerk het gebeur op die bepaalde tijd. Want dat is een onbetekend lag. Want die eerste keer toe, toe Sarah gehoor het, sy gaan zwanger word, sy gelag daar so, op die bepaalde tijd gebeur het, en baie keer is ek vir jere vraag, jere, hoe lang nog? Jere, are we there yet? As ons kop staat te rij, is daar borde, wat sê 500 kilometer, 400 kilometer, so jy het die idee, hoe lang gaan het vir jou vat? So met sekere wonderwerke met ons blindelings glo, maar met ander gee goed vir ons a oh, we there yet borkies. En dis wat hy gegee het met, met Isaac. Hy het gesê, volgende jaar hierdie tyd as ek jy weer besoek, gaan sy swanger wees. En het was so. Sy was swanger. So ja, dat is verschillende type van wonderwerke, verschillende type van beloftes, soos ek van tevore ook gepraat het oor hoe God die een keer net opgevaar het by Abraham, daar is verskillende. En betekker mag ons vraag, jyre, ek het a al wie weer jy het boorkie nodig, ek het a estimated time, a ETA nodig, estimated time of arrival. Ek het dit graag nodig, jyre, ek vertrouw jy vir dit, so ek het dit graag nodig. So dit was een wonderwerk. Isaac wat gebore is, was een wonderwerk. Maar als een anatomie van een wonderwerk, wat ik graag vir jou wil beskryf. Ons gaan later gesels. Maar op historie word Ishmael, Abraham sy oudse steen, weggedrijf. So daar is een anatomie oor een wonderwerk. Somtijds moet ons dinge laat gaan, en ons gaan nou baie gesels oor dinge laat gaan, om plak te maak vir een ander wonderwerk. Die anatomie van een wonderwerk, dit is nie alles net mondskijn en roose nie. Ek kan nie denk om ons arme Abraham gevoel het, hy moes so verjeugd gevoel het oor sy eie sien, hy en Sora's sien, maar die prijs dat hy moes betaal is, Ishmael moes weggedrijf geword het. So daar is een anatomie. Ek het al keer op keer gesien, wanneer ek emotionele spasie maak, kom die wonderwerk. Maar is een koste wat ek moet betaal. Daar is een anatomie van een wonderwerk. Die anatomie van die wonderwerk is my, hoe meer tyd ek in isolatie spandeer, hoe meer gee ek vir God tyd om met my te praat. Want as my gedagte so vol is met amal anderse dramas, praat ek en God nooit net oor my nie. En dis eindelijk al wat saak maak, en ek sê nie dit omdat ek egocentries is nie, ek sê dit net omdat ek kan advies geef vir een vriendin, maar ek kan nie haar leven laai nie, maar ek kan my leven laai. So daar is een prijs, daar is een anatomie van een wonderwerk. Betek hier gee God vir ons een specifieke time of delivery, ander kere moet ons om blindelings glo. And something's got to give, wanneer al wonderwerk is. Dis is een verhouding. Wanneer jy in een verhouding is met een sekere persoon, is daar sekere dinge wat jy opgee. Gezonde dinge. Wanneer ek in een romantiese verhouding is, spandeer ek baie minder tyd met my vriendinne, want ek wil meer tyd met hom spandeer. So dis die anatomie van een wonderwerk. Hier is een baie intense, komplekse gedeelte van die historie. So Isaac word gebore, dan word Isaac abuse dier Ishmael. Maar voordat ons daarbij uitkom, het iets interessant gebeur. Hagar is gedowngraad. Die oomlik toe Isaac gebore is, toe sy gedowngraad. Sy was eers a handmaid en toe was sy bondwoman. Nou, Ons ken nie daar hier geen nie. Dit is so goed soos, voor 
Isaac was Hogar die hotelbesteder. Na Isaac se geboorte was hy net een van die hotel skoonmakers. Sy het net die vloere gevee. So dis interessant en dit is mikroskopiese bybelstudie. Jy moet reg word, dis nie ek wat so slim is nie. Ek wil dit net vir jou sê. Ek doen baie navolsing en lees baie kommentare oor wat sê hierdie mense, die slim mense oor Genesis 21. En toet iemand het dit so opgetel, dat as, as jy wil notas maak, dis van Genesis 16 vers 1, word sy die handmaid genoem, wat betekent sy is die boss lady van al die slawe, na Genesis 21 vers 10, was sy net een bondwoman, was sy net een straatveer. Wat betekent vir jou en my? Beteken dit dalk, dat wanneer ons aanhou bid, glo en vertrouw, toren door die wonderwerk manifesteer, beteken dit, dat dan word ons vijande gediemoud. Vijande kan fysische vijande wees, maar het kan ook geestelike vijande wees, soos bose geest in die licht en so aan. En daarna sien ek uit, Dis iets wat ek al huis toe vat. Om te weet met elke oorwinning kom door een die mout aan die donker kant. Ek weet nie, ek kan verkeerd wees. Donker kant, abusers, ek het daar al in die patroon van abusers in my leven. Fysies, toet ek dit oorwin. Toe was ek in die emotionele abuse verhouding, toet ek dit oorwin. Toe was ek in nog een type van, ek weet nie wat noem is het nie, een ander type, want die emotionele abuse en was sommer net pleinweg verbal ook, wat die ouwe rare geleelike goed vir my gesê het. So ek kan al reeds daai oorwinning sien, van elke keer raak het flauwer. So ja, dan wil ek stilstaan, ek is so, Agar is Ishmaelse maal, en Sarah is Isakse ma, en ons gaan nou baie praat oor die rolle van ma, so ons het nou eerst gesien van die diemout van Hagar, dan gebeur daar iets met Isak, hy word gespot, Isak word abuse om grappies met hom te maak, so ek het al van tevore gaan terug na vreemde verskynsels, wat ek gepraat het oor lotse skoonseens, wat gedink het, hy is spot met hulle, en dis ook om hulle om nie geglo het nie, so, daar is iets hier met humor, die Isakse naam beteken humor, maar die humor wat met hom is, dit was toksiese grapies, dus, nee, 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 jy is toch vet, en dan lach allemaal anders, nee, dis die type van abuse, So daar is een goeie jemor en daar is een slechte jemor. Dis wat het hier vir my sit, want die Hebreeuwse woord vir Isakse naam is anders lach as wat die lach wat die abuse was wat in ons bybels is. Ek weet is, dit is baie baie complex. So ja, ek denk ek gaan net hier so stop. 1. Hagar is gedowngraad. En toe jy, God het een serieus probleem met mense wat spot, met mense wat grappies maak, ten koste van jou. Dit was rarig vir God so erg dat hy dit in die weiwel gesit. Denk bykie aan wie het al met jou grappies gemaak. Ek was al baie keer as gallowel beskryf, van as mense wat toksiese grappies maak. En hier vir iemand gevraag, wie het gewend is in die springbok in die oorblaks, so sê hulle die springbokke. Toen heb ek vir drie dagen lang en denk die springbok het gewend, meer maal in die oorblaks gewend. Hoekom, want dit was vir hom snaaks. So die rol van matriaks. Isaac word gespot dier Ishmael. Sy ma sien dit te raak. En sy ma fight vir hom. Hier is my gorgeous. Dis my so gorgeous. Die pa... Dit het voor hulle beide so oor uitgespeel. Wie was die een wat ap en ooms was? Die ma. En ek glo, dit is een maase rol. Die grol van een goeie ma is sy beskerm haar kind. En dit is toe nou ook om Hagar en haar sien weggedraai word. Want die ma het die abuse raak gesien. 
en ons gaan nou rare voor intens praat oor die kracht van Maas. Dat moet ek sommer nou maar hierdie hele story klaar vertel. Die kracht van Maas, die matriarchs in ons lewe. En my Maas al elf jaar terug oor lewe, maar ek het fantastische matriarchs in my lewe. Rarig, awesome. My pa is weer getrouwd, sy is nie een van my matriarchs nie. Maar ek het sterk matriarchs. Mense wat vir my vertrietel en wat my koester en wat vir my beskerm. Die rol van matriarchs en hoe meer matriarchs ons in ons leven het. En vir die keer is jy lakkie en is jy eie moe en ander keer moet jy iemand anders aanneem. My een vriendin het een baie beter vrou die moet al skoon maas met al moe. Het is ons kies om te kan kies. Ja, ons kan kies. Later wil ek ook terugkom by die kracht van die maal. Een, hierdie verhaal in Genesis 21 wees vir ons, die maal sien die abuse rok, die maal sê tot hier toe nie vader nie. En toe sy vir Abraham dit gaan sê, toe praat Abraham met God daar oor, toe sê God vir hom, luister na Sarah, luister na jou vrou en doen alles wat sy vir jou sê. So ek het vroeger genoem dat, in Abimelechse oor was Abram een profeet, hier sê God, vir die groot profeet, luister eerder na, en wat is een profeet, is iemand wat vir ons vertel wat om te doen, en hier sê God vir die profeet, luister eerder na jou vrou, sy weet beter, nee, 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 wat een gorgeous manier, wanneer jy weer konflik het met jou baan, met jou echt genoot bid, en sê jyre, praat met hom, Praat met hom, ek weet ek is reg in die saak, praat jy met hom, oor reet jy vir hom, cause I'm done. Want sê te loops, ek dink jy dis ons vrou in sy plak nie. Ons moet raak sien en beskerm, maar ons moet nie straai nie. Ek dink dis wat dit beteken om te missig te wees in jou man. Jy praat met God en dan storteer God om hy. Ek het in die week, ek sit so'n bykie met financiële drama, het ek gestoe met die heren, toe sê ek, jyre, ek is een prinses, ek is nie vir onderstaam te worry oor geld nie so ja, en die antwoord het gekom, maar in elk geval, so ja, ek is baie ernstig oor rolle, een vrou moet sy misse wees, maar ons moet ook dan die vloermatte wees, die vloermatte nie, Sarah was nie een keer in huis oor die vloermatte nie, sy was een vicious mother bear, wat gefaid het vir ons sien, maar sy was ook sy misse, tweede ding, wat ek vir jou wil sê, is die kracht van maas, later word, Agar en Ismael uitgeskop, hulle gaan amper dood van die hongerte. En die kracht van een maas, een gebed, het God gemaakt dat hy engele gestuur het en een oase val gestuur het. Dis die kracht wat een maas, een gebed het. Mag jy dit besef, ons vrouwens het een super power. Twee keer in een hoofstuk word het uitgewaas. En ek het die fysische kinders nie, maar ek het die noodakies gemaakt van mense vir week bid, en hierdie is maande terug, en ek het een goeie report op al drie van die mense in die afgelopen week gekryd, en dit gaan rarig goed met hulle. Dis die kracht van een maase gebed. Dis die kracht van een matriag. En na nou gaan ons praat oor, later gaan ons praat oor Sorosse begrafenis, en daar gaan ons ook weer praat oor matriags. So Hagar en ons sien Ismael moet weggaan. Kom ons kyk na hierdie narratief van Abraham, so oogpunt af. Ek het nog een naam vir God, wat my ons nie baie gemakkelijk is nie. Is die God van scheiding. Ek het, toe ek begin het met die genesis verhaal, het ek gesien dat dit was die enigste dag wat God nie gesê het, dit was goed nie. Elke ander dag was vir God goed, behalwe die dag van scheiding. Genesis 1 vers 6 en 7 En God het gesê, laat daar een uitspansel wees tussen die waters en laat het scheiding maak tussen die waters en die waters. God het die uitspansel gemaakt en die waters wat onder die uitspansel is geskei van die waters wat so boor die uitspansel is en dit was so. Na elke ander dag het God gesê, en dit was goed, en dit was baie goed op sekere dag, behalwe die dag. God is die God van scheiding. Abraham moes van Ismael 
Sky. Daar is, God is die God van scheiding somtijds. Abraham moest op hierdie storium al reeds van zijn geboorte plek af gaan. Van zijn vaderse huishoudinge, van zijn vaderse huishouding was toxies. Abraham moest weggegaan, het moest gesky het van zijn gemakkelijke nesie in Egypte. Hij moest gesky het van zijn neefie Lot. Hy moes gesky het van sy plaashuisie in Jebron. Hy moes gesky het van sy huis tussen die vreemdelinge, dit is in die Philistine en Gerar. En hier kom nog een scheiding. Die scheiding van sy eersgeborene seen. Somtijds is daar een einde aan sekere verhoudings. En wie gaan ons wees in daar die scheidingsproces? En dis in die einde van die avontuur en die dag nog wonderlijke dinge met Abraham gebeur. Mag God kom en troos vir Abraham direct aan al. Mag ons leer in elke scheiding, dat scheiding is ook somtijds in Godse wil. Dit is wel een klassieke geval, want in een deur toe mag mak ander en oop. Betek keer gebeur het dadelijk, ander keer gebeur het maande dan al, wanneer ons gezond is van door die scheiding. En je kijkt terug en je denkt, ik is dankbaar. Ik kan met alle eerlijkheid voor jou zeggen, ik is zo so dankbaar voor al die scheidings wat God al gedoen het in mijn leven. Laat ik vertrouwen om volkomen. Ik was in een fysische mishandelende verhouding. Oh, jelle voor jou terug en ik het gescheid van. En een mens denk dodelijk kom die wij left up leven after. Maar als ik niet door die man zou ontmoet het nie, weet je op wat zou ik uitgemis het? Dit was door die man wat mij gedraaid het om voor goed zwaar te zoeken. En is door die man wat gemaakt het dat ik opgeëindig het, wou ek tans blij. Want hij woon ook in die omgeving en ik het verlief gerook op die omgeving. En zo so kan ik zoveel so zeggen als gevolg van die scheiding en die gebeur. Ik wil op een stoor in baie, baie graag gebleid in een specifieke huis. En ik het skrifgedeeld is oorals in die huis gaan plant. En in teendeel ek het nou weet toegang tot die specifieke huis. Van jy sal nie van huis tot huis traak neem. En ik is so dankbaar vir wat ek nou bly. Daar is een unieke band wat jy bouw die een scheiding om naar goed te daard loop. God het een restauratie, een verlossingsplan voor elke willen in jouw leven. Voor elke monster, voor elke vijand. Dis ook om Jesus sê, bid vir jou vijande. Want dis wat met Agar gebeur het. Agar was die vijand en God het met haar gaan waar. Ek het toe ek hierdie notas gemaakt het, en hierdie is, ek denk seker omtrent een maand terug, wat ek het gemaakt het, en die nie langer nie. Het ek een lang lijst van my willens geskryf, en toe ek nou daar deel, het ek soos tik, 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 daar is van hulle wat verweider is, is een maand later. Daar is van hulle wat ek verstaan ook om as hulle willens, daar is van hulle wat God verander het, Dis ook om het goed is om lysies te maak. Lysies is een van my ginseling goed is om te maak. Lysies te maak, hierdie is my cheerleaders, hierdie is my willens. Want so gee jy hulle vir God. En ek het ook gesê wat wil ek hee. Ek wil hee, een van die willens moet geapkerheid word na een van my matriaags toe in my leven. Want ek het die awesome matriaag wat die geld uit net in my invest. Of een ander willen die emotionele mishandelende verhouding waarvan ek vroeger gepraat het, die een wat baie verbale diarree gehad het en verbale bius gedoen het. Hy het verlede jaar op een stond in my gebal en van gesê, hy het die groot geestelike ontwakening gehad en ons het van die diepste gesprekke gehad. Het is een willen wat verander het alreed. So ek het vir die heren gesê, dit is so hy somme van hulle moet verander. So ja, dan wil ek met jou gesels oor wat het met Hagar gebeur. Hagar het weggehaard loop. Sy het gedink sy gaan doodgaan. Toe bid sy vir haar sien. Toe sê sy, moet asjeblief nie, dat ek sien dat oor doodgaan nie. 
die oomlik toe haar gaar gesê het, ek is by die einde van my kracht, jyre, hier gaan ek nou doodgaan. Dit was in daai oomlik waar die engel vir hom verskyn. Betek jy het ons allemaal een haar gaar oomlik, een oomlik van, jyre, ek kan nie meer nie. My normale hanteringsmechanismes of my normale coping mechanisms met hierdie probleem werk nie meer nie. Ek surrender. En daai surrender kan wees in die vorm van huil. Daai surrender kan wees in die vorm van belle vriendin en sê, ek kan nie meer nie. Kan ek asjeblief nie met jou kom praat oor die probleem? God wacht betek hier vir ons tot op daai oomlik. Wan is dan, wanneer die engele inkom? En ek het nou al gesê, die oomlik toe God al gebed oor vir haar sien, dit was toe, toe God ingekryp het. Dit was een speciale koneksie wat ons het as mamas. Also, ek is nie een fysische mama nie, maar ek is versekere geestelike mama. Ek bid vir baie kinders. En kinders wat ouwer is as ek, maar hulle is emotioneel en geestelik nog soos driejarig is. God, hier is ons wacht, het maak vast, hier is het lak gordel. God het Hagaarse oog geopen, laat sy die fontein kon sien. Die fontein was die heel tyd nog door. Sy was net blind en sy het nie gesien nie. Wanneer jy in survival mode is, sien jy nie die oplossings nie. Wanneer jy in thriving mode is, sien jy die oplossings. Dis wanneer God ons oog aanraak en ons kyk na hierdie probleem na op een heel te malle ander manier, en ons is dus, daar is vijf waterfonteine waarvan ek kan gebruik, vijf verskillende oplossings wat ek kan gebruik. Een jaar terug het ek een slau pangster gehad, en ek was so in survival mode, ek het amper my werk gebaan en gesê, ek kan nie kom werk nie, want ek weet nie om by my werk aan te kom nie, maar ek het met Godse genade eraan gekom, en toe ek het vir my praktijk bestuur, vertel, dit is my, Waar is jou spaarweel? Toe sê ek, ek het heel te mal vergeet van my spaarweel. So hier is een Nadia interpretatie, dit kan dat ek wees omdat ek dan spiekie jaded is, en omdat ek nie die volle prentjie sien nie, en omdat ek baie broos voel. Dans. Die herhalende patroon van die boog, Genesis 21 vers 16 en 20, so twee keer word die woord die boog gebruik, en dan moet ons aandag gee. So eerste van alles sê hulle, Agar het die kind geloos, so a afstand soos die boog kan skiet. En later, toe God ook met ook om praat in vers 20, toe sê hy ook van die boog, ek wil het graag vir jou lees. Skies, hy het groot geword en hy het een boog skieter geword. So ek het, toe ek hierdie nota gemaakt het, het ek net een nota gemaakt van, hoekom boog? Hoekom een boog? Nou, wanneer God judgment gee, sal hy sê, hy het sy vier peile uit sy koker uitgehaal. So boog betek hier beteken vir my type van judgment. Dis nie seninge nie, dis judgment, dis straf. Maar wanneer iemand ook toksies is met my, en dis hoekom ek sê ek is nou bykie broos, ek loop so bykie dier, dier manipuleerder en hy gebruik woorde, en sy woorde voel vir my soos vier peile die hele tyd. En die verhaal van Ishmael is vreed. Ishmael het later die vader van al die moeslims geword, en hulle is een vreede nasie. So ek weet nie of as daar die dalke sinnespeling van dit is woon toe hy gaan he. Ek weet nie, maar die thema van die boog met Ishmael is my opmaardlik. Ter afsluiting van die hoofstukke. Een, moet nie ophou om vir jou vijande te bid nie. Moet nie ophou om vir jou boelies te bid nie. Maar, Jy mag afstand tussen jou en hulle plaas. Dis wat Sara gedoen het, sy het gesê, nee, gaan weg. Sy het hulle uitgeskop, ek weet nie of het sy aanhoudend vir hulle gebid nie, ek twyfel, maar ons, wat die hele prank het, ons, wat die film al klaar gesê nie tot die einde, ons het weet want toe hierdie gaan, 
weer het die Jesus het vir ons opdracht gee om te sê, bid vir jou vijande. En weet jy wat, die bid, het ek vir lang gedoen, in teendeel met die eindste emotionele abuser wat ek gehad het, ek het gaan uitwerk wat 70 mal 7 is, 490 keer, en ek het sy naam uitgeskryf, ek vergewe jou, en ek spreek sien oor jou uit, en ek het die sweetste sieninge oor om uitgesprek, en dalk is dit, kom my nou tot op morgen komend, maar dit was frikken harde werk, dit was nie een lekker joe nie nie, ek het dit teen my wil gedoen, teen my sin, maar nou bid ek nog steeds in my vijande, maar dit is nie mag jy geseen wees nie, dit is, jy van my gidsel gebeur, die mense wat Scrooge's is, soos, the um, a Christmas carol waar al hy spook kom besoek jyre stier vir hom syke spoke dat hy kan wakker skrik of my ander beginseling gebed is laat baie mense vir hom vertel hoe oulik is ek <laughs> en het gebeur <laughs> en het teedeel die persoon sal het nooit vir my sê nie, maar dan sal ander mense my sê, joh weet jy wat ek het met hom gepraat en ek het vir hom gesê dit en dat van jou en as ek is, wat Ja, daar is hy, daar is, daar is hy. So ja, jy hoef nie net gebeur het te sugarcoat nie, ek het het gedoen, dit het gewaard, was frikker harde werk. Nou bid ek vir my vijande op ander maniere.